Sabato 13 ottobre, buongiorno e ben ritrovati con l'informazione da TRG, l'ultimo appuntamento di questa settimana per quanto riguarda la nostra rassegna stampa eh, che eh, si apre purtroppo con una nuova tragedia sulla strada che si è consumata ieri nella Sisano lungo la statale 147 che collega Sisi a Bastia. Un'auto ha travolto un gruppo di persone che eh, transitavano, di pedoni che transitavano a bordo della strada, a farne le spese una 24enne di Bolzano che ha perso eh, la vita e, e su questo apre eh, il nostro sito trgmedia.it, lo abbiamo visto eh, nel dettaglio, eh, muore appunto 24enne di Bolzano, ma anche il eh, messaggero che vediamo a tutta pagina travolge sette persone, muore ragazza, dramma tra Sisi e Bastia Falciata, una comitiva a piedi, anche l'investitrice e una giovane, camminavano lungo il bordo della strada quando è sopraggiunta l'auto, tre sono gravissimi, il bilancio potrebbe addirittura eh, aggravarsi, eh, una lancia Y grigia con alla guida una ragazza di Bastia di 25 anni, eh, probabilmente complice anche il eh, buio e eh, su questo titola anche la nazione autopiomba sul gruppo di pedoni, ragazza 24enne travolta e uccisa, sei feriti, era il raduno degli ex poliziotti e delle loro, eh, e delle loro eh, famiglie. Il eh, Corriere non eh, rilancia la notizia eh, in primo piano, dedica l'apertura all'evento che sempre ad Assisi si è svolto ieri con eh, le, i premi le premiazioni alle aziende più eh, significative, alle aziende eccellenti della nostra regione, appunto l'Umbria che eccelle in taglio basso però il richiamo autotravolgi passanti, muore ragazza, nove feriti a Campiglione di eh, Bastia eh, Umbra, questo per la tragica apertura di eh, questa mattina, gli altri titoli li prendiamo dalla Nazione, eh, si parla di viabilità su eh, ferro, doppio binario, mentre l'alta velocità lambisce l'Umbria, riparte la FC Uma con i tremi, treni Lumaca che andranno a 50 allora, si avvicina la 25esima edizione di Euro Chocolate, Perugia celebra le nozze d'argento con la festa più dolce. E poi la cronaca, rubava carburante dai mezzi del cantiere a Magione, preso con le tani che è arrestato, bimbi da vaccinare ma le lettere a casa consegnate in ritardo. E poi idee religiose troppo accese, l'imam Pontefelcino viene rimpatriato, addirittura il ministro degli interni ha diffuso la foto con cui firmava il documento e questo richiamo avviene anche sul Corriere dell'Umbria, espulsa ex imam di Pontefelcino, la legionella alle acciaierie di Terni, case svaligiate a Foligno ondata di furti a Spoleto in tribunale con un coltello. Ci sono anche richiami di sport perché parte la Superlega con la Sir Perugia in eh, cerca della sua prima vittoria stagionale, non è arrivata neanche in amichevole col Siena, ma Sire e Lube sono ancora le favorite. E poi Bianco Grifo sino al 2020, il rinnovo del contratto, mentre a Gubbio tutto è pronto per il eh, campionato eh, europeo del eh, Challenge, del ehm, eh, FIA Master, eh, questa mattina di scena dalle 9, le, eh, dalle 10 pardon, le qualifiche, dalle 9 sarà chiuso il percorso della Gubbio Madonna della Cima, domani le tre manche, stavolta dalle 9, sempre eh, lungo la uh, gola del eh, Bottaccione, è eh, una città che sta parlando, come dire, straniero ormai da un paio di giorni, eh, anche eh, nelle serate animate, eh, stasera sarà la P-Funkin Band, a, a um, intrattenere i, eh, le eh, migliaia di ospiti. La vicenda di Pontefelcino trova spazio nel dorso nazionale della nazione, professava idee estreme, rimpatriato l'imam, aveva predicato per anni a Pontefelcino. Ma la, la nazione, peschiamo anche un titolo che indirettamente eh, tocca anche l'Umbria, l'allarme è nelle marche, ma eh, ovviamente se sono finiti lì i soldi, eh, probabilmente non sta messo meglio neanche l'Umbria, i soldi sono quelli per i terremotati che sono agli sgoccioli, titola la nazione, eh, l'allarme lanciato dalla protezione civile e infine il messaggero l'abbiamo visto in primo piano con la notizia di apertura della morte della giovane travolta a Bastia, diamanti, banche, poste perdono soldi in 20.000 in campo la Feder Consumatori, guerra all'alcol ai ragazzini, multa da 1.000 euro al bar, Perugia Blitz della Municipale in centro, trovati locali fuori legge, poi l'ex FCU che ci riprova a ripartire, ma lo fa come dire con l'antico adagio, l'adagio, diciamo, la definizione adagio è calzante, in carrozza il 25 ottobre, ma si va a 50 
Allora, un po' come eh, diciamo eh, ai vecchi tempi, Salvini firma l'espulsione dell'imam di Pontefelcino, a Terni raddoppia il laboratorio antimalaria ed in dialisi accadeva anche questo, spacciava droga ai VIP. A Perugia al Bellocchio non si vive la protesta dei residenti, caro sindaco ridacci i giochi, questi invece sono i bimbi di Foligno che scrivono a Mi smetti, infine Perugia torna a Eurociocolate e suona la carica dei Golosi, la, uh, lo sport oggi il test con il Bologna Kingsley osservato speciale, mentre il veterano Ian Arilli, portiere della Ternana, dice niente frenesie ma ora dobbiamo vincere Ternana che torna in campo a Verona nel fine settimana. Andiamo a sfogliarli i quotidiani, iniziamo dal Corriere dell'Umbria che eh, come detto dà grande spazio alla propria iniziativa, l'Umbria che eccelle in collaborazione con eh, il gruppo bancario del Monte Paschi, premi alle aziende più virtuose, riconoscimenti straordinari, ci sono anche i contributi nelle pagine del quotidiano diretto da Franco Bechis del Ministro delle Politiche Agricole Centinaio, lavoriamo per rilanciare il, il Paese, grazie all'azienda della Splendida Umbria, scrive Salvini, il Ministro degli Interni e eh, il Ministro dello Sviluppo Economico Di Maio, le sfide innovazione e difesa del Made in Italy e qui tante foto di questa eh, giornata eh, come dire, celebrativa a fare gli onori di casa ovviamente si svolgeva al Valle Resort di Assisi Giampiero eh, Bianconi eh, andiamo a, alla cronaca dai buoni postali al caso Diamanti la rabbia dei risparmiatori traditi in Umbria sono migliaia quelli finiti nella rete feder consumatori pronti a scendere in piazza non ci sono niente, rimborsi per i voli fantasma, spultano altri casi, si tratta di un perugino di utenti dalla Sicilia che non hanno ancora ricevuto i rimborsi da Ali Blue Malta, la eh, compagnia che eh, se l'è svignata, come dire, da Sant'Egidio, da San Francesco d'Assisi. Espulso dal ministro Salvini l'ex imam di Pontefelcino, qui la foto dell'atto firmato eh, in, in rete, eh, proprio eh, diciamo, come dire, per dimostrare che è tutto vero. Mostra sul terremoto e rissa fra istituzioni, si litiga anche per esporre le foto, l'assessore Fioroni attacca l'iniziativa della regione a Bruxelles, aumenta il danno indiretto, dice Fioroni, rincara Federalberghi che dice eh, mettere in mostra eh, le proprie crepe non è il massimo della promozione turistica. Studenti, tocca pagare anche 300 euro per un letto, ogni anno in 10.000 cercano una casa a Perugia, la Disu riesce a dare risposte solo a un migliaio di universitari e poi la corsa al rettorato non conta solo ai blocchi di partenza i docenti Figorilli e Sant'Ambrogio ma anche una donna si tratta di Elena Stanghellini entrerà nel lagone elettorale tra candidati ufficiali e ufficiosi iniziano le danze nello studium perugino Figorilli e Sant'Ambrogio hanno già ufficializzato la loro decisione schieramenti verso la definizione con l'asse Tei Oliviero che monta intanto tra le candidature a sindaco per il prossimo anno a Perugia spunta anche il nome di eh, Giuliano Giubilei, giornalista Rai, già vice direttore del Tg3, tra l'altro direttore artistico del Festival delle Nazioni, il giornalista è stato sondato da Polinori, segretario del PD, e eh, si cerca ovviamente l'antagonista al eh, sindaco Romizzi che sicuramente eh, si ricollocherà ai blocchi di partenza. Eurociocolate è già record, la kermesta del traguardo dei 25 anni si affaccia al mondo, Miami e il sollevante ancora più vicino a Guarducci, il patron dice ormai l'evento supera perfino Umbria Jets e infine eh, la festa eh, inizia sicuramente a Pian di Massiano adrenalina e sorrisi a Luna Park e baracconi via al divertimento da oggi pomeriggio l'inaugurazione 130 attrazioni per tutte le età la buona notizia arriva da qualche centinaio di metri da Pian di Massiano ovvero al Silvestrini le donazioni di sangue finalmente sono in aumento all'ospedale Santa Maria della Misericordia bilancio positivo l'Avis merito delle prenotazioni che sono partite da mercoledì della scorsa settimana, la possibilità di una programmazione ha incentivato il gesto di molti volontari, prenotazione o non, donate, perché è, forse è la mezz'ora più importante eh, che potete dedicare eh, a, a, al prossimo. Andiamo alla Nazione e torniamo a parlare di terremoto, lo facciamo dando un'occhiata ai vicini di casa, alle Marche, finiti i soldi per l'emergenza, Marche, ultima beffa ai terremotati, scrive nelle pagine nazionali il quotidiano fiorentino, la protezione civile scrive ai comuni, dice stretta su hotel e messe in sicurezza, gli amministratori in pressing sul governo per ottenere la proroga e eh, Andrea Cangini non a caso parla della tragedia dimenticata, non ne parla praticamente più nessuno, soprattutto negli ambienti da dove dovrebbero arrivare 
eh, risorse, spesi 625 milioni eh, di euro per i contributi di autonoma sistemazione, messa in sicurezza, interventi per agricoltori, allevatori, gestione macerie e altro, ma eh, ne sono stati chiesti altri 230 di milioni, eh, per, eh, la richiesta è stata inoltrata dalla protezione civile, per proseguire il lavoro che è tutt'altro che concluso, insomma, dalle note stonate della uh, ricostruzione alla cronaca, la cronaca dalla nazione il bandito ammazzato a Pontefelcino godeva di protezione a livello internazionale, perché? Perché era stato arrestato e condannato, poi espulso, rientrato in Italia per prendere parte a un processo a suo carico e poi in possesso di un permesso per quanto provvisorio di protezione internazionale. Questo era Edward Cozzi, 50 anni, trovato cadavere nell'Audi A6 di Pontefelcino lo scorso 4 ottobre dopo essere stato raggiunto da un proiettile sparato da uno dei carabinieri dopo il colpo in tabaccheria insieme a tre complici ancora in fuga. Allontanato l'imam, l'abbiamo visto, richiamato da più parti, il titolo, la nazione lo fa anche a livello nazionale, Ahmed Abu Ali eh, aveva operato eh, nella um, moschea, nel centro islamico di Ponte eh, Felcino, ma professava idee un po' troppo estremiste per eh, poter continuare a farlo eh, in maniera indisturbata. E poi la viabilità, la viabilità che riprende, ma riprende a passo davvero lento, ad andamento lento, direbbe... Eh, direbbe qualcuno un'ora e mezzo da Castello da città di Castello po al ponte a Ponte San Giovanni eh, FCU per due mesi si va a 50 all'ora eh, giovedì 25 ripartono i treni da gennaio la velocità aumenta speriamo, in molti tratti si viaggerà a 30 km orari, stop ai passaggi a livello, qualcuno probabilmente impiegherebbe di meno con la bici e, e poi cantiere avviato lungo la 318 Valfabrica chiusa l'uscita Ancora chiusa l'uscita di Pianello lungo la Perugia Ancona. Consoliamoci col freccia rossa sui binari, raddoppia, da giugno ferma anche a chiusi, accordo tra Ferrovia dello Stato e Regione Toscana, opportunità anche per Perugino, Trasimeno e Orvietano. Abbiamo visto in apertura la tragedia di Bastia, investita e uccisa davanti ai genitori, muore una ragazza di 24 anni, 6 feriti, auto sui pedoni, appena uscita dall'albergo per andare a mangiare, dal volante della Lancia Y, una giovane donna. Eh, il gruppo si era ritrovato dopo il corso svolto ad Alessandria oltre 40 anni fa. L'incidente poteva provocare più vittime, sei feriti, tre dei quali risultano però in condizioni serie. Strada dritta, come dicevamo prima, è poco illuminata. I pedoni si erano incamminati per raggiungere un locale situato poco lontano. Cioccolato d'argento è quello che festeggerà Euro Chocolate con la sua venticinquesima edizione. Guarducci. Eh, abbiamo scritto la storia, dice Perugia, promossa in tutto il mondo e è anche il rettore della Stranieri Paciullo, dice condividiamo eh, il progetto di sviluppo. Vaccini, vaccini terreno minato per, di polemiche, anche perché le lettere arrivano in ritardo, famiglie costrette a saltare il primo appuntamento, denuncia dell'USL, problemi nella spedizione, di chi sarà la colpa? Eh, non lo sapremo mai forse, non possiamo concentrare tutti gli incontri negli stessi giorni, altrimenti sarebbe il caos, spiega giustamente Giuseppina Bioli, eh, il problema è che poi se le lettere arrivano però dopo la data fissata per l'appuntamento e eh, tutto, si torna da capo. Intelligenza artificiale, scienziato perugino fa scuola negli USA, si tratta di Maurizio Viviani che guida una start-up innovativa in America, applicazioni dice anche in campo medico. E poi la politica dalla nazione centrosinistra, prove di coalizione MDP, raccoglie la proposta del PD, il candidato sarà civico, servono altre due liste, presto un Tavolo. Intanto Romizzi festeggia con Seattle i 25 anni del gemellaggio. L'idea fu di uno studente tedesco, l'aneddoto di questa partnership che ha avuto un eh, brusco eh, come dire, eh, freno, è un momento eh, difficile dopo il caso eh, Meredith e eh, Amanda Knox che eh, proprio da Seattle eh, proveniva. Bellocchio e siamo al messaggero, residenti esasperati, ancora degrado e zero sicurezza, il verde è mai curato ma le piante nascono anche nelle buche della strada, di sera c'è anche chi rinuncia a portare a passeggio il cane. E poi l'appello che non è mai eh, sprecato dall'ospedale, dall donazioni di sangue per tutta la settimana e eh, i dati, come detto, finalmente tornano a, a, segnare, eh, il, eh, a, a registrare il segno più. 
Alcol fuori legge, stangati due locali sempre a Perugia, controllo della municipale, c'è cioè chi ha servito fuori orario, chi ha concesso l'asporto. Oltre le 8 di sera, una multa di 1000 euro, una sanzione da 450, verifiche più stringenti, soprattutto per la somministrazione ai minorenni. E eh, qui intanto i sermoni preoccupanti eh, denunciati dal ministro Salvini che firma l'espulsione dell'imamma di eh, Ponte Felcino, mentre nei guai a Ferro di Cavallo un diciottenne aveva l'ascis nascosto negli slip, eh, di sicuro non c'era finito per sbaglio. Investe sette persone e eh, appunto la vicenda tragica con cui abbiamo aperto la nostra rassegna stampa di oggi, la tragedia che si è consumata ieri sera poco dopo le 20 lungo la statale 147, tra Assisi e Bastia è morta una ragazza di Bolzano, tre restano molto gravi. Questo per quanto concerne eh, le pagine regionali, prima di vedere i comprensori però andiamo, torniamo a vedere l'home page della nostra, del nostro sito eh, trgmedia.it che apre sull'evento di questo fine settimana, evento sportivo ma non solo eh, perché sono eh, migliaia le persone, eh, piloti, team eh, ma anche turisti che provengono da tutta Europa presenti a Gubbio per il FIA Master, il, il, la prova, il, il campionato europeo eh, di velocità in salita che ha scelto quest'anno per la prima volta l'Italia e, e in particolare la Gubbio Madonna della cima, tutto pronto per lo spettacolo, 170 migliori piloti europei si sfidano stamane come detto le prove, domani domattina la gara e poi oltre all'incidente mortale di Assisi che abbiamo già visto, tornando a Gubbio stasera un'iniziativa dell'associazione Gubbio Fa Centro proprio per eh, cogliere eh, al balzo la massiccia presenza di turisti in questo weekend, la notte delle occasioni, stasera negozi aperti fino a mezzanotte in tutto il centro storico Eugubino, intanto il Garden Club Perugia dona alla diocesi di Foligno la riproduzione eh, della, eh, eh, della cattedrale di San Feliciano, andiamo al costume con eh, Gualtarino dove ancora eh, c'è l'eco del eh, palio di San Michele Arcangelo con il, la porta San Donato che giustamente festeggia il grande slam, potremmo dire, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, a Spoleto il Consiglio Comunale invece approva le linee eh, programmatiche, poi tanti servizi che vediamo dal nostro Tg, la rassegna stampa ovviamente ma anche gli approfondimenti col Tg Plus, il meteo come vediamo, gli speciali e, e quant'altro tante le notizie di sport, ovviamente vedremo tra poco un fine settimana ricco di appuntamenti. Torniamo ai comprensori, ripartiamo dal lago Trasimeno, dal Corriere dell'Umbria, uniti per sfuggire ai venti della crisi. Dopo la sfilata organizzata in Viale Umbria, già si pensa a Olivagando, la rete dei commercianti eh, a Magione cresce, l'operazione rilancio passa attraverso una serie di eventi. Eh, ovviamente grande spazio per l'incidente eh, sulla pagina, in questo caso di Assisi, eh, da parte del Corriere eh, dell'Umbria. Eh, a Todi invece è il giorno della disfila di San Fortunato, gli arcieri di Serioni si contendono il palio, in piazza anche i 30 stand della mostra mercato tipico Todi. Alto Tevere, colpi al cimitero, fermato un ladro seriale, aveva saccheggiato diverse auto in sosta, rubando di tutto, numerosi assalti anche nei parcheggi dei supermercati. Intanto arrivano dalla Polonia per studiare le tradizioni popolari, visita nell'ambito del progetto di innovazione tra realtà rurali. Sui 70 anni di Tex Wheeler, l'incontro con Fabio Civitelli a Tiferno, Tiferno Comics, parlando di sindacale, Nardi, cresce l'ottimismo per il futuro dell'azienda, gli esuberi possono calare. Continua a radicarsi la rega anche a Umbertide dove ha, esprime il sindaco, convocato il congresso comunale, mentre sempre da Umbertide appello dei 5 Stelle sulla piattaforma non sia un luogo commerciale. Siamo a Gubbio dove, l'abbiamo visto dal nostro sito, ma abbiamo, ce ne siamo occupati diffusamente nel nostro Tg, la città apre le porte al digitale con l'inaugurazione di Digipass, il terzo in Umbria dopo Marciano e Assisi, al centro servizi Santo Spirito, innovazione e migliori servizi per aziende e cittadini, parte da qui la grande sfida, qui il sindaco Stirati con l'assessore Anastasi e l'assessore regionale Bartolini. E l'ex Calai finalmente si può riaprire e ripartire dopo la sentenza che ha chiuso l'avvertenza con gli eredi eh, Calai, il sindaco Presciutti, la sentenza è una vittoria contro i profeti di sventura. Carlo Crocetti alla guida della NACA per altri tre anni, l'associazione ha rinnovato i suoi organismi con un riconoscimento a onore ma al primario Sara Mandorla che da poco è andata in pensione, l'Avis premia i soci più attivi ma l'affluenza, e qui siamo a Nocera, è 
in calo è in calo e invece dovrebbe aumentare. Ondata di furti nelle case a Foligno, in via Ferraris, via Pennino, i ladri fanno razzia mentre i proprietari dormono, colpi a segno pure a San Paolo. E poi l'Umbra Group che si espande, è comprata pure la Amco, si tratta di un'azienda specializzata in meccanica fine. Nonna Marietta, 100 anni, una passione, le barzellette, chissà che non le abbiano davvero eh, giovato eh, a la nonnina di Spello. Lega Ambiente Tuona serve più attenzione al decoro urbano, torniamo a Foligno, la sezione lancia un accorato appello ai cittadini, un monito alle istituzioni, non lasciateci soli in questa battaglia. Mentre a Palazzo Trinci un premio a chi scommette sulla sostenibilità ambientale, cerimonia conclusiva del concorso promosso dal club Unesco Folignate. Mentre a Trevi è corsa dei carri arcieri, giornata di sfide dopo il rinvio, domani i terzieri gareggiano per il palio. Siamo a Spoleto dove la nuova Marana anticipa gli stipendi, parla il manager Clemente Reale che annuncia una buona notizia ai lavoratori. E poi Piazza Duomo da ieri invasa dagli scout, oltre 1200 partecipanti alla festa nazionale delle comunità del Masci. Il Vescovo Boccardo che ha accolto i tanti presenti, vediamo questa bella panoramica insieme al Sindaco di Agostini, si ha detto la vostra presenza è un messaggio di speranza. E domani è atteso tra i testimoni anche il regista Pupi Avati che è stato scout a sua volta e parlerà domattina eh, proprio ai presenti eh, della propria esperienza. Arriva il sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali nelle zone del Sisma, il pentastellato Vacca mercoledì tra Spoleto, Norcia e Preci. A Terni alcuni impiegati comunali frenano lo sfogo dell'assessore Melasecche sul personale di Palazzo Spada due settimane fa, due settimane scusate, per far pubblicare una delibera. Eh, sono le stesse lamentele evidentemente che il ministro Di Maio ha nei confronti dei eh, ministeriali. Lotta alla malaria, Terni Superstar, il professor Crisanti ha fatto il punto sugli studi che puntano a debellare la, mal la malattia, un milione e mezzo di euro ai ricercatori quasi triplicati per il polo d'eccellenza di Genomica, intanto arrestato il pusher della Terni Bene che eh, spacciava cocaina eh, negli ambienti eh, d'elite ternani, al cimitero invece torna l'emergenza, oltre 3.000 restano in attesa dei loculi e infine a Orvieto Duomo tornate le opere trafugate, restituite all'opera 25 documenti archivistici trafugati tra il 2006 e il 2008, scovati su un popolare sito di e-commerce. Lasciamo il Corriere, andiamo alla Nazione, ripartendo dal lago, servizi agli utenti di Castiglione, a fine mese riapre l'ufficio postale, racchiuso da febbraio, dopo il furto con esplosivo della cassa continua. Intanto Italia Nostra fa visita al Borgo Fantasma di Salci nel Pievese, il borgo raccontato anche da uno dei libri eh, pubblicati dal CESVOL eh, e, e presentati nei giorni scorsi in occasione delle celebrazioni per i vent'anni eh, del CESVOL eh, regionale e gli undici anni di editoria sociale. Siamo ad Assisi invece piatto solidale, giornata di Pettepari e Gala, eh, Galà Benefico, un appuntamento che coniuga le tradizioni con la realtà di Oggi, mentre mostra del tartufo a Gubbio, è qui la festa, lo sarà a fine mese ovviamente, dal 30 ottobre al 4 novembre, grandi chef e bontà tra gli ospiti Simone Rugiati, popolare volto eh, televisivo tra, i tante, tra le tantissime trasmissioni di cucina, i talent di cucina, al Fico e, eh, Italy World di Bologna, quattro cuochi e gubini, Roberta Picchi, Alessio Manucci, Daniele Cernicchi e Giacomo Ramacci hanno organizzato una degustazione al tartufo bianco, molto apprezzata dagli assaggiatori, crediamo bene. Nuovi servizi in città col Digipass, mentre a Gualdo, Croce Rossa e Trasporto Disabili, via la raccolta fondi per l'acquisto di un doblò, mentre anche la Nazione ricorda stasera a Gubbio, la notte delle occasioni, i negozi aperti fino alla mezzanotte. Città di Castello, i sindacati, Nardi, bene il contratto, ma ora va prolungata la cassa, CGL e Cisle Will soddisfatte per la commessa internazionale. E a proposito di Tartufo, la prima a partire è Pietralunga con la sua mostra mercato, che apre... Da questo weekend, topo d'auto seriale bloccato dai carabinieri, sempre a Città di Castella, giva col martelletto, lo usava per rompere i vetri. A Umbertide invece grandi manovre in Casa Lega, PD e Umbertide cambia, i salviniani pronti al congresso in cui verrà eletto il primo segretario comunale. Siamo a Foligno, Stadio Blasone, lavori antidegrado, restare incompleto delle gradinate, spesa di 140.000 euro, addio la buca pericolosa. È una Folignate che invece si eh, trova gloria negli Stati Uniti, Eleonora Pieroni premiata a New York. Siamo a Spoleto, controllo di vicinato per la sicurezza, sarà incentivata la videosorveglianza, al vaglio anche l'incremento degli agenti di polizia locale e poi l'appello dalla maggioranza, più attenzione alla nostra città per il dopo sisma. 
Infine ancora da Foligno, l'Umbria War Fest, rassegna musicale e fotografica, disparità in mostra, mentre la Bottega dei Trinci accoglie i turisti, pronto il nuovo spazio in vendita pregiate, carte artigianali. Da Terni la giungla delle strutture ricettive, solo una su tre è registrata, sulle piattaforme web 283 operatori, ma gli autorizzati sono appena 82. E la difesa oltranza per la Camera di Commercio a Terni, no all'accorpamento, l'appello anche del sindaco. Latini, infine, opera Duomo, l'inchiesta si allarga a Urvieto, eh, riconsegnati bozzetti e disegni rubati, questa vicenda, come abbiamo visto non solo sul Corriere, ma anche sulla Nazione, trova molto spazio. Chiudiamo col messaggero, con eh, l'Alta Umbria, che eh, si apre con la viabilità, con l'ex FCU che riparte, ma a velocità ridotta, rallentamenti ai passaggi livello e fermate rebus, rischio con voglia lumaca, doppio agente in cabina, potrebbero rimanere anche corse con i bus per chi non sopportasse, come dire, questo transito eh, oltremodo lento. Il serafico e il senso delle accoglienze si celebrano ad Assisi, a Gubbio eh, si guarda al piano regolatore, terreni ipertassati, si studia una variante, sono tutti quei terreni che erano, stati, che erano diventati magicamente eh, edificabili eh, negli anni, nel primo decennio degli anni 2000 e adesso eh, visto che nessuno ha edificato, è cambiata l'economia, è cambiato il mondo, eh, costano tanto e, e tutti fanno la fila per poterseli riconvertire in agricoli. Città di Castello ha preso il ladro del cimitero, Rassisi trovato la stazione con un coltello di 21 centimetri. Siamo a Foligno con una lettera dei più piccoli, dei piccoli folignati al sindaco, fai tornare i giochi al parco. Non sappiamo dove andare a giocare, ci vorrebbe più cura, scrivono l'area verde in zona via Uslavia, a due passi dal centro storico. E poi la fiera del turismo, ottime presenze per la città e per la Quintana che viene valorizzata. 18 missioni per la città di Spoleto in nome di legalità e sviluppo di Agostini si incassa il via libera con i voti della maggioranza ma il sindaco spiega siamo aperti anche a contributi esterni. Anche il messaggero ricorda ci sarà anche il regista Pupiavati domani per la conclusione della tre giorni del Masci, il movimento adulti scout che si sono radunati oltre mille eh, presenti da tutta Italia a Spoleto in questo weekend a Terni Malaria i migliori ricercatori del mondo lavoreranno in città raddoppia il polo ternano, investimento da un milione e mezzo di euro in nuovi locali. E poi Cantamaggio, sì ai carri, ma saranno riciclati. Eh, siamo un po' fuori stagione, ma ci si comincia come dire, a preparare per eh, l'evento. Fiom, Cipolla, confermato segretario, e eh, lancia l'allarme, in quattro anni persi, 2300 posti di lavoro. Era in dialisi, ma era anche lo spacciatore dei VIP nella sua abitazione di Gabelletta, via vai di professionisti e imprenditori e poi dopo la chiusura del canile Ternano non tornano i conti sugli animali ospitati, altre indagini in corso. Chiudiamo col messaggero con la pagina Ternana perché questo è anche, la, anche il fine settimana del FAI, approfittiamone per andare a visitare luoghi più o meno conosciuti ma sicuramente suggestivi della nostra regione e nel Ternano il FAI riapre le chiese dei piccoli borghi, domani saranno svelati i segreti dei gioielli artistici di Itieli, Vasciano ma anche eh, il eh, sacro specco di Narni Alessandra Draboni dice un itinerario inusuale che racchiude opere di rara bellezza svelate da giovani guide molto preparate intanto c'è anche l'archivio ritrovato riconsegnato all'opera come detto eh, ad Orvieto eh, eh, notizia riportata da tutti i quotidiani chiudiamo con la cultura perché eh, abbiamo l'appendice di questa prima parte eh, dalla Nazione tutti a teatro Magione lancia la sua stagione delle meraviglie tra gli eh, tra i protagonisti c'è anche Luca Argentero ecco il festival invece a Liric dei giovani talenti a guidarlo sarà Alessandro Greco l'associazione Umbria Proscenium lo organizza e porta sul palco 11 cantanti che arrivano da tutta Italia e poi le belle arti, ecco i nuovi accademici la statizzazione dietro l'angolo e Mario Rampini resta il eh, presidente torna anche il villaggio medievale rivocazione alla Rocca Paolina mentre Oltre 20.000 visitatori per la mostra ai capolavori del 300 nel triangolo Trevi, Spoleto e Montefalco. Lasciamo la nazione, andiamo al Corriere che ci ricorda domani la famiglia va tutta al museo. Sesta edizione dell'iniziativa nazionale dedicata a genitori e figli ideata da Elisa Rosa che ci spiega perché questa manifestazione piace sempre di più. Mentre c'è un trio che fa parlare di sé, mille pecore e il formaggio, la scommessa di tre sorelle a Monteleone di Spoleto, un'azienda a carattere familiare, si misura con la produzione di qualità. Le protagoniste sono 
Ida, Anna Rita e eh, Giorgia, appunto le tre eh, sorelle eh, titolari della uh, ditta Il Pastore di Rescia. E poi 11 cantautori in gara, Liri che l'abbiamo già visto, Liri che diventerà una piccola Sanremo con Alessandro Greco eh, sul palco, mentre eh, Food and Jazz del Vino riparte a Perugia con Ruggero Fornari. Chiudiamo col messaggero, questa prima parte della nostra rassegna, anche qui si celebra Euro Chocolate e si celebra Proscenium al Lyric con gli 11 artisti in gara, ma si parla anche di Umbro a Perugia, tempo di rock con i Sex Mutants, mentre Villaggio Medievale nella Rocca Paolina come nel 400. È tutto, ma solo per ora ci aspetta un'ampia pagina di sport dopo la pubblicità.